सब्स्क्राइब करा एजुकेशन मास्टर चैनल नवीन वीडियो के नोटिफिकेसन मिलने बेल आयकॉन जरूर दाबा हा वीडियो आवला तो लाइक कराला विसरू नका यत्ता सहवी विषय भूगोल पाठ क्रमांक एक पृथ्वी और वृत्ते आकृति एक पॉइंट एक चे निरीक्षण करा और खालील प्रश्न की उत्तरे संगा नकाशात को शहरें दसत हैं तो यह नकाशा टोकियो पोर्ट ब्लेयर आग्रा रोम लिमा किम्बर्ले इत्यादि शहर दिसत है प्रश्न क्रमांक दोन ताजमहल को शहर है तो यह प्रश्ना चे उत्तर है ताजमहल आग्रा शहरा मधे है तीसरा प्रश्न है ताजमहल को खंड है तो ताजमहल आशिया खंड है प्रश्न क्रमांक चार ताजमहल को दिशे है तो यह प्रश्नाला सेंट पीटर्सबर्ग ये ग्रैहम किम्बर्ले कात्या टोकियो मिचिको पोर्ट ब्लेयर मदिल मीनाक्षी हे उत्तरे का आती किम्बर्ले कात्या ताजमहल को दिशे है मनल ईशान्यला पीटर्सबर्ग मदिल ग्रैहम का संगेल अग्नियला मीनाक्षी वायरवेला संगे प्रश्न क्रमांक चार आग्रा ये शाहीद नकाशाती इतर व्यक्ति की स्थानी तुम्हें को दिशे है अ संगेल तो आग्रा ये शाहीद मीनाक्षी अग्नेला मिचिको ईशान्यला नतालिया पूर्वेला एनरी के नैत्यला है अगेल रोम मदिल नतालिया व लिमा मदिल एनरी के एकमेक स्थाचार दिशे विषय का संगते तो नतालिया का मनेल एनरी के पश्चिमेला है मनल एनरी के का मनल नतालिया पूर्व दिशे है तो अशा रीति ने ताजमहल तो निश्चित आग्रा या ठिकाणी एकाच ठिकाणी है परंतु प्रत्येकाने स्वतः स्थानावर त्याची दिशा सांगितली त्यामुळे ती वेगवेगळी येते याचा अर्थ फक्त दिशांचा वापर करून स्थान सांगणे अचूक ठरेल असे नाही पृथ्वीवरील प्रत्येक ठिकाणाचे स्थान अगदी नेमकेपणाने सांगण्यासाठी मानवाला वेगवेगळी पद्धत वापरण्याची गरज भासली आता ही पद्धत कोणती आहे हे आपण पाहू जरा विचार करा शातील पृथ्वी गोला निरीक्षण करा व पुढ़ प्रश्न विचार कर चर्चा करा प्रश्न एक पृथ्वी गोला का ही उभ्या व आड़व्या रेषा तैपैकी को रेशा की संख्या जास्त है तो ये उत्तर है उभ्या रेशा की संख्या जास्त है ये रेशा की नावें कसी लिखली हैं अक्षवृत्त कर्कवृत्त मकरवृत्त विषुवृत्त रेखावृत्त वगैरे वगैरे या रेशांच्या नावांमध्ये कोणते साम्य व फरक आढळते तर साम्य म्हणजे सारखेपणा आणि फरक म्हणजे वेगळेपणा अशा रेषा पृथ्वीवर प्रत्यक्ष काढता येतील काय तर अशा रेषा पृथ्वीवर काढता येणार नाहीत कारण पृथ्वीचा विस्तार खूप मोठा आहे काही ठिकाणी जमीन कुठे पर्वत नदी समुद्र या मु ही शक्य नहीं आता आकृति एक पॉइंट दोन मध्य पृथ्वी पूर्व व पश्चिम दक्षिण उत्तर व्यासा की लंबी दाखली है यावरुन तुम्हारा पृथ्वी प्रचंड आकार माना की कल्पना ये पृथ्वी पृष्ठभागा महासागर जमिनी का उच सखल भाग वने इमारत असंख्य लहान मोठी बेटे यामुळे प्रत्यक्ष पृथ्वीवर अशा उभ्या आडव्या रेषा काढणे शक्य नाही यावर उपाय म्हणून पृथ्वीची प्रतिकृती म्हणून पृथ्वीगोल मानवाने निर्माण केला पृथ्वीवरील स्थान निश्चिती करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो पृथ्वीगोलावर काढलेल्या या 
रेषा प्रत्यक्ष पृथ्वीवर नहीं तो काल्पनिक है को अंतर को ठिकाणा स्थान निश्चित करना सा पृथ्वी केन्द्रापासन पृथ्वी पर कोटे है ये पाले जते पहानेस स्थाचार बिंदू व पृथ्वी से केन्द्र हाँ जोड़ी सरल रेषा विचार घयावी लगते हि रेषा विषुवृत्ता प्रतलाशी पृथ्वी केन्द्राज को अंतर स्थान निश्चिति वपरले जते उदाहरण आकृति एक पॉइंट तीन मध्य क्ष या ठिकाणा विषुवृत्तीय प्रतलापासन अंतर को क्ष म व तीस अंश एवडे है आकृति तील य या ठिकाणा को अंतर कि है ते अंतर आकृति पहुन सगा विषुवृत्ता प्रतलाप्रमा त्याला समांतर आने क्ष बिंदुत जाने प्रतल आकृति एक पॉइंट तीन मध्य दाखले है त्या प्रतला पृथ्वी वी रेषा पहा या रेषे वाली पृथ्वी पर ही बिंदु पृथ्वी केन्द्राशी तीस अंशा को आकृति एक पॉइंट चार चा वापर कर खाली कृति करा क्ष या केन्द्र बिंदुपासन वर्तुला उत्तर भागात दोनों बाजू वर व एक व दोन या आधारे वीस अंश से कोण काड़ा क एक व क दोन अशी नावे द्या क एक व क दोन यांना जोडणारे लंब वर्तुळ तयार करा आता क्ष या केंद्र बिंदूतून वर्तुळाच्या दक्षिण भागात दोन्ही बाजूवर व एक आणि व दोनच्या आधारे साठ अंशचे कोण काढा त्यांना प वन व प टू अशी नावे द्या प एक व प दोन यांना जोडणारे लंब वर्तुळ तयार करा सांगा पाहू क एक व क दोन तसेच प एक व प दोन यामधील अंतर सारखेच आहे का क्ष क एक व क्ष प एक या अंतराची तुलना करा ही अंतरे सारखी आहेत की वेगळे आहेत हे तपासा आता तुम्ही काढलेल्या लंब वर्तुळाची तुलना करून ती सारखी आहेत की लहान मोठी हे तपासा असे असण्याचे कारण काय भौगोलिक स्पष्टीकरण अक्षवृत्ते तुमच्या असे लक्षात आले असेल की क्ष पासून क एक व क्ष पासून प दोन ही अंतरे सारखीच आहेत परंतु वीस अंशला जोडून काढलेले लंब वर्तुळ हे साठ अंशला जोडून काढलेल्या लंब वर्तुळापेक्षा मोठे आहे गोल आकारामुळे हे असे होते हे लक्षात घ्या पृथ्वीबाबतही असेच होते आकृत्यामध्ये जरी या रेषा लंब वर्तुळ दिसत असल्या तरी पृथ्वी गोलावर मात्र त्या वर्तुळाकार असतात या वर्तुळांना अक्षवृत्त असे म्हणतात अक्षवृत्त ही कोणीय अंतर मोजून काढलेली असल्यामुळे त्यांची मूल्ये अंशात सांगितली जातात या मूल्यांना अक्षांश असे म्हणतात सर्व अक्षवृत्ते एकमेकांना समांतर असतात आकृती एक पॉईंट पाचमध्ये दाखवल्याप्रमाणे विषुवृत्तीय प्रतलापासून अक्षांशाचे कोण मोजले जातात त्यामुळे विषुवृत्त हे शून्य अंशचे अक्षवृत्त समजतात त्याला मूळ अक्षवृत्त असे म्हणतात हे अक्षवृत्त सर्वात मोठे आहे त्याला बृहद्वत्त सुद्धा म्हणतात विषुवृत्तापासून उत्तरेकडे व दक्षिणेकडे अक्षवृत्तांचे मूल्य वाढत जाते जरा डोके चालवा विषुववृत्त या शब्दाचा अर्थ सांगा तर विषुवृत्तामुळे पृथ्वीचे उत्तर आणि दक्षिण असे दोन समान भाग होतात उत्तरेकडील भागास उत्तर गोलार्ध तर दक्षिणेकडील भागास दक्षिण गोलार्ध असे म्हणतात विषुवृत्ताच्या उत्तरेकडे व दक्षिणेकडे अक्षवृत्ते आकाराने लहान लहान होत जातात पृथ्वी गोलावर 
उत्तर व दक्षिण या दोन्ही टोकांना ती बिंदू स्वरूपात असतात त्यांना अनुक्रमी उत्तर ध्रुव व दक्षिण ध्रुव असे म्हणतात अक्षव्रतांची मूल्ये सांगताना ती अक्षव्रते उत्तर गोलार्धात आहेत की दक्षिण गोलार्धात आहेत हे सांगणे आवश्यक असते उत्तर गोलार्धातील अक्षव्रतांचा पाच अंश उ पंधरा अंश उ तीस अंश उ पन्नास अंश उ तर दक्षिण गोलार्धातील अक्षव्रतांचा पाच अंश द पंधरा अंश द तीस अंश द पन्नास अंश द असा उल्लेख केला जातो विषुवृत्ताच्या उत्तरेकडे तीस अंश कोणी अंतर असलेल्या सर्व ठिकाणांना जोडणारी रेषा म्हणजेच तीस अंश उत्तर अक्षवृत्त होय या अक्षवृत्तावरील सर्व स्थानांचे कोणीय अंतर समान असल्याने त्याचे अक्षांश तीस अंश उत्तर इतके असते उत्तर अमेरिकेतील न्यू ऑर्लिन्स आफ्रिकेतील कैरो आशियातील लासा बसरा इत्यादी ठिकाणी तीस अंश उत्तर अक्षवृत्तावर येतात आकृती एक पॉईंट सहा पहा हीच संकल्पना सर्व अक्षवृत्तांना लागू पडते पृथ्वीवर प्रत्येक की पृथ्वीवर प्रत्येकी एक अंशच्या अंतराने एकशे एक्क्याऐंशी अक्षवृत्त काढता येतात शून्य अंशचे विषुवृत्त एक ते नव्वद अंश अशी उत्तर गोलार्धात उत्तर गोलार्धातील एक ते नव्वद अशी उत्तर गोलार्धातील नव्वद अक्षवृत्ते एक ते नव्वद अशी दक्षिण गोलार्धातील नव्वद अक्षवृत्ते तर राहिलेला हा भाग आपण पुढल्या व्हिडिओमध्ये पाहूत धन्यवाद नमस्कार